मरी वीडियो सब्सक्रैब् चुस्क लेटेस्ट असम गंट ईका क्ली वीडियो मन मरको सामेत ने फस्टे का मुक्क दंडपंडमेत एला सदर्भ में वाड़ता विनारा एपड़ना इपू कम चूस्त पे वतू उ को मंदी काम गए वस्तर पे चूसर को मंदिर एम चेस्टर फनी अंत तमाशा माटड़ू उ अंत बनको इधर बहुत लेदन का मुक्क दंडपंडला विमर्शिस्टर अला सदर्भ में का मुक्क दंडपंड अं इधर की पोलिक अभी चपा की सामेतन वाड़ता नैक्स्ट काचे चटू के राबल काचे चटू के राबल अंत एवरना सहन तो उ सहन तो उक्तने इंका इंका मटलू उ अदे बे रिवर्स अेवा मन पड़क एला व्यतिरेवा कदा वाली एवरू एम अला सदर्भ अला चपे सदर्भ में अंत वीलू पड़ता वील की सहन एक्वेटी वीडुनारा अंत काचे चटू के राबल अने सामेत वाड़ता नैक्स्ट सामेत कल की वेस्ते मेड़क मेड़क वेस्ते कल की सामेत एला सदर्भ में वाड़ता सामेत एलाड़े को मी चला चाकचक्यटा अंत चला तेवर की दरकु मू उ अंत मन माटेमें अंत वालों माटड़ता इंका तप्चर ओके अला सदर्भ में चाल तेवन उ अला सदर्भ में वाली पोल का वेस्ते मेड़क मेड़क वेस्ते कल की वेस्ना अटार सामेत वाड़ता नैक्स्टी कूट की पेदना गुणा की पेद अंटी कूट की पेदना गुणा की पेद सामेतड़ता अंत कूट की तीन लेको चाल पेदरक उड़ी का गुणा की पेदरका संबंध ले कदा गुण में गोपवाड़ु कूट की पेदना गुण गुण में चाल धनवंत अंत गुण में मंवा अच्छे सदर्भ में यह सामेत वाड़ता वीडियो कूट की पेदे कावचु का गुण में गोपवा अमेत वाड़ता इंका कोई सामेत चूदा नैक्स्ट सामेटे कूसी गाड़ीद वी मेसी गाड़ीद चडगोटन सामेत चाल सारे इंट्लो विंटू उठा एवरना इधर पिल अंत एवरना चुंट चुनी लेदे पनी कांसट्रेषन तो चूनारा पनी वालेको वेरे एवरो बैठ नी इंक चाल सिमा के बैठक अटू उ अंत चड़गोटन अंत एवरना पनी चुंटे एटी आ पनी चेयक आपड़ चड़गोटा आ सदर्भ में वाड़ता वाल चक्कर चुंटे ले पनी चूंटे चड़गोटे वीडू आनी अटू उ कदा अला सदर्भ में यह सामेत वाड़ता अंत कूसे गाड़ीद वी मेसे गाड़ीद चड़गोटन चाड़ी वाड़त उठा नैक्स्ट क्रोत का विंत पातक रोता अंत क्रोत का विंत अंत क्रोत का उपड़े दिन गुरी माटाकू उठा क्रोत वस्तु क्रोत वस्तु उन्ना क्रोत व्यक्त मन को बाग नचुतर एंटे वस्तु नचुता है बाग अदे पात पड़पाइन अको अभी मन को नचो अंत मोदी नच्चे क्रोत तरह नच्चन अवे वस्तु अला सदर्भ में क्रोत का विंत पातक रोत अने सामेत पड़ता नैक्स्ट को विद्यूटर अंत को विद्यल एनो रकल पनता एवरी चवन बटी लेवरी शक्ति सामर्थ्य बटी वालू कष्ट पनचेकोनी कूट को तीन कोसमें कदा अंत कड़प निंप कड़पे कदा अंत फुड कोसमें कदा मैं चेसे भोजन कोसम डबूल संपादी चेयड़ कोसम अंकनी को विद्यु कूटी एन विद्यू अंत एन पनसा एला पनसा एनो रकल पनू उ चाल मंदिर अंत रकर पन एवरी तगट वालू उ पनसा कूट को कदा अंत वाल बिना वाल कुटम कोसमना वाली कूट को बट्टी अला सामेत वाड़ता को विद्युना कूट को अने सामेत वाड़ता नैक्स्ट गाड़ी मेडल कटन को मेतारे मुझे एदना पनी मोदी पेटर मोदी पे अभी कनक चस्ते अला इलास्ता अभी गोपल चुप्त उठरम अला गोपल चपड़ा अंत मोदी पेटर मोदी पेट मुं तरवा 
చెయ్యి అనే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారు అంటే గాలిలో మేడలు కట్టొద్దు మొదలు పెడితే జరుగుతూ ఉంటుంది పని అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారు అంటే గాలిలు మేడలు కట్టినట్టు గాలిలో మేడ కడితే ఉండదు కదా ఉంటుందా గాలిలో మేడ అలానే ఏదైనా మొదలు పెట్టకుండా గొప్పలు చెప్పకూడదు అనే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారు అనమాట గాలిలో మేడలు కట్టినట్లు అనే సామెతను వాడతారు మనం ఇంకా కొన్ని సామెతలు చూద్దాం నెక్స్ట్ సామెత ఏంటంటే గుడ్డి కన్నా మెన్ మెల్ల మేలు అంటే మొత్తం గుడ్డివాడు అంటే మొత్తం కళ్ళు కనిపించకపోవడం కన్నా మెల్ల కన్ను మేలు కదా అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారంటే ఇప్పుడు మనం ఎవరినైనా పోల్చుకుంటూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు బాగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు సంథింగ్ అలా అలాగా పోల్చుకుంటూ ఉంటాం అంటే మనల్ని తక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో పోల్చుకోకూడదు మనకన్నా తక్కువ వాళ్ళతో పోల్చుకోవాలి కనీసం మనం తినడానికైనా ఉంది కదా తిండి మనకన్నా లేని వాళ్ళు ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే గుడ్డి కన్నా మెల్ల మేలు ఎంతో కంత మనం పర్వాలేదు కదా అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారనమాట నెక్స్ట్ గోడలకు చెవులుంటాయి అదేంటి గోడలకు చెవులు ఉండడం ఏంటి నిజంగా గోడలకు చెవులు ఉంటాయా ఉండవు కానీ ఎందుకు అలా సామెతను వాడతారంటే మనం ఎవరైనా వ్యక్తులు ఇద్దరు వ్యక్తులు సంథింగ్ సీక్రెట్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా స్లోగా చెప్పు అంటే ఎవరికి వినక విడపడకుండా చెప్పు చాలామంది ఉంటారు కానీ వీళ్ళిద్దరే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎవరికైనా వినపడుతుందేమో అని చెప్పే సందర్భంలో వింటారు పక్క వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు వింటారు అనే సందర్భంలో ఇంకా మెల్లగా చెప్పు ఇంకా స్లోగా చెప్పు గోడలకు కూడా చెవులుంటాయి అనే సామెతను వాడతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ చిత్తం శివుని మీద భక్తి చెప్పుల మీద ఇదేంటి భలే సిల్లిగా ఉంది కదా చిత్తం శివుని మీద భక్తి చెప్పుల మీద అంట అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు దేవుడి గుడికి వెళ్ళామనుకోండి మన భక్తి దేవుడి మీద ఉండాలి అంతేగాని బయట విడిచిన చెప్పుల మీద ఉండకూడదు కదా ఉంటే మనం గుడికి వెళ్ళి వ్యర్థం కదా ఉపయోగం ఏముంది ప్రయోజనం ఉండదు అందుకని మనం ఏ పని మీద అయితే వెళ్ళామో ఆ పని మీదే మన మనసు ఉండాలి అంతేగాని వేరే అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆలోచించకూడదు పట్టించుకోకూడదు అనే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారు చిత్తం దేవుని మీద చెప్ భక్తి చెప్పుల మీద అని సామెతను వాడతారనమాట నెక్స్ట్ తాను పట్టిన కుందేలికి మూడే కాళ్ళు మనం ఏదైనా పని చేయాలనుకున్నాం మనం ఎంతమంది చెప్పినా కొన్ని చేయడానికి మనం వినం అదే చేయాలనుకుంటాం తొందరగా చేయాలనుకుంటాం కంగారు అనమాట త్వర త్వరగా చేసేయాలి అని కంగారు ఎవరు చెప్పినా వినకుండా చేసేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అలాంటి సందర్భంలో వీడికి పట్టిన కా కుందేలికి మూడే కాళ్ళు అన్నట్టు చేస్తాడు అంటే ఎవరు చెప్పినా వినకుండా అయిపోవాలి అనుకున్నది తడవుగా అయిపోవాలి అనే సందర్భంలో వీడికి ఎలా ఉంటాడంటే తాను పట్టిన కుందేలికి మూడే కాళ్ళు అన్నట్టు చేస్తున్నాడు అని వాడుతూ ఉంటాం ఈ సామెతని ఈ సామెత ఏంటంటే తాను ఒకటి తలస్తే దైవం ఒకటి తలుచును అంటే మనం ఏదైనా జరుగుతుంది అనుకున్నాం అనుకోండి మనం ఏదైనా తలచిన పని జరగలేదు అంటే జరగ ఆ పని జరగలేదు అనుకోండి అలాంటి సందర్భంలో మనం ఏదైనా ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోయింది జరుగుతుందని అది జరగలేదు అనుకోండి అలాంటి సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడేస్తూ ఉంటాం ఎలా అంటే తాను ఒకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచింది మనం అనుకునేది జరగలేదు అని చెప్పడానికి ఈ సామెతను వాడతారనమాట మనం ఒకటి తలిస్తే దైవం ఒకటి తలిచింది లేదంటే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెప్తే తాను ఒకటి తలిస్తే దైవం వేరే తలిచింది ఇంకొకటి తలిచింది అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ది తులసి వనంలో గంజాయి మొక్క అంట అంటే ఏంటి తులసి వనంలో గంజాయి మొక్క విన్నారా ఈ సామెతను ఎప్పుడైనా ఎలాంటి సందర్భంలో వాడతారు ఇప్పుడు ఒక మంచి కుటుంబం ఉందనుకోండి కుటుంబంలో ఎవరో ఒకడు షెడ్డోళ్ళు ఉంటారు అంటే ఎవరో ఒకడు అంటే చెడు సహవాసాలు కానీ ఏమైనా కానీ ఒక చెడ్డ వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి తులసి వనంలో ఎలా అయితే ఒక్క గంజాయి మొక్క ఉన్నా కానీ గంజాయి వాసన వస్తుంది తులసి వనంలో తులసి తులసి స్మెల్ అంతా పోతుంది అంటే మంచితనం అంతా పోతుంది ఒక్కళ్ళు ఉన్నా అంటే ఒక్క మొక్క ఉన్నా గంజాయి స్మెల్లే వస్తుంది తులసి తులసి వనం కూడా అలానే కుటుంబం ఎంత మంచిదైనా అందరూ మంచివాళ్లే కావచ్చు కానీ ఒక్క గంజాయి మొక్క లాంటి వాడు అంటే ఒక్క చెడ్డ వ్యక్తి ఉంటే ఆ కుటుంబం మొత్తానికి అదే మాట్లాడుకుంటారు ఇప్పుడు మంచిని ఎవరు మాట్లాడుకోరు మంచి వాళ్ళని ఎప్పుడు మాట్లాడుకోరు చెడ్డ వాళ్ళని మొత్తం చెడు చేసి మాట్లాడతారు కదా కుటుంబం అంతా చెడు అంటారు అందుకని అలాంటి సందర్భంలో వాడతారనమాట ఈ సామెతను తులసి వనంలో గంజాయి మొక్కలా ఉన్నాడేవాడు అలా అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ దురాశ దుఃఖానికి చేటు అంటే ఏంటి ఆశ ఉండొచ్చు మనిషి కానీ దురాశ ఉండకూడదు అత్యాశ ఉండకూడదు దురాశ ఉండకూడదు ఓకేనా అంటే ఎవరి గురించి దురాశ అంటే 
అయిష్ట అయిష్టం అంటే వ్యతిరేక భావం దురాశ అంటే ఉండకూడదు అనమాట అంటే చెడు భావం ఉండకూడదు అది మనకే తగులుతుంది అనమాట మనకే చేటు అంటే దురాశ దుఃఖానికి చేటు అంటే ఏంటి దురాశ ఉండడం వల్ల మనకే దుఃఖం మిగులుతుంది అనే సందర్భంలో ఈ సామెతను దురాశ దుఃఖానికి చేటు అంటారనమాట నెక్స్ట్ది నోరు మంచిదైతే ఊరు కూడా మంచిదవుతుంది నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అదేంటి నోరు మంచిదవుతే ఊరు మంచి రావడం ఏంటి అంటే ఎలాంటి సందర్భంలో వాడతారంటే మనం ఎప్పుడు మంచిగా మాట్లాడామనుకోండి ఎదుటి వ్యక్తులతో వాళ్ళని గౌరవించామనుకోండి వాళ్ళు కూడా మనల్ని గౌరవిస్తారు అంతే కదా మనం చేసే పనులను బట్టి వాళ్ళు మనల్ని ఇష్టపడడం లేదంటే గౌరవించడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనం మంచిగా మాట్లాడితే అందరూ కూడా మంచిగా మాట్లాడతారు మనతో అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారు మనం మంచిది అంటే మన నోరు మంచిది అయితే ఊరంతా మంచిది అవుతుంది అనే సామెతను వాడతారనమాట ఇంకా కొన్ని సామెతలు నేర్చుకుందాం పిట్ట కొంచెం కోతగనం ఇది వింటూ ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో ఎలాంటి సందర్భంలో వాడతారు ఈ సామెతను కొంతమంది పిల్లలు చూడడానికి చిన్నపిల్లలా ఉంటారు కానీ మాటలు మాత్రం చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నోరు కూడా పెద్దది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ అరవడం చేస్తూ ఉంటారు అంటే అలాంటి సందర్భంలో వీడు పిట్ట కొంచెం కోతగనంరా అంటూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ది పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు అంటే ఏంటంటే పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటా అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా చూసి ఎదుటి వ్యక్తుల్ని చూసి మనం వాళ్ళలా మారిపోవాలి అనుకోకూడదు వాళ్ళు అంటే ఎవరికి తగ్గట్టు వాళ్ళే ఉండాలి వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకు అందరికీ సెట్ అవ్వవు కదా ఎవరికి వాళ్ళే సెట్ అవుతాయి అందుకని వాళ్ళని చూసి మనం మారిపోదాం అనుకోకుండా మనలా మనం ఉండాలి పులని చూసి నక్క వాత పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది మనకే నష్టం అనమాట ఓకేనా అలాంటి సందర్భంలో ఎవరు ఎవరికి వాళ్ళే ఉండాలి అని ఎవరికి వాళ్ళే అంటే ఎవరి తీరుకు తగ్గట్టు వాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పే సందర్భంలో ఈ సామెతను వాడతారనమాట పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకునేట అంటారు ఎవరైనా మారిపోయారు అనుకోండి ఎవరైనా ఎదుటి వ్యక్తులను చూసి వాళ్ళ అయిపోయారు అనుకోండి పులిని చూసి నక్క వాత పెట్టుకున్నట్టు అలా చేశారు అని వాడుతూ ఉంటారు అనమాట సామెతని నెక్స్ట్ బూడిదలో పోసిన పన్నీరు ఇప్పుడు పన్నీరు బూడిదలో పోయడం వల్ల ఉపయోగం ఉందా పన్నీరు మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా ఉపయోగం ఏమీ లేదు అంటే పన్నీరు మొత్తం వృధా అయిపోయినట్టే ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు వృధా అయిపోయినట్టే అలానే మనం ఏదైనా పని కష్టపడి చేసాం ఇప్పుడు చేసి వృధా అయిపోయింది అనుకోండి చేసిన ఫలితం అంతా వృధా అయిపోయింది అంటే అలాంటి సందర్భంలో వాడతారనమాట కష్టపడి చేసాం కానీ ఏమైంది ఫలితం లేదు వృధా అయిపోయింది చేసిన పని వ్యర్థమైపోయింది ఉపయోగపడలేదు ఎవరికి అని చెప్పే సందర్భంలో వాడతారనమాట బూడిదలు పోసిన పన్నీరు అయిపోయింది నా పని అంటూ ఉంటారు ఆ సామెతను వాడతారనమాట నెక్స్ట్ది రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు అంటే ఏం తెలుసా రెక్కాడడం అంటే ఏంటి అంటే కష్టపడి పని చేస్తే కానీ డొక్కాడదు అంటే ఏంటి కడుపు అంటే తిండి ఉండదు కష్టపడి పని చేస్తే కానీ మనకి రెక్కాడడం అంటే ఏంటి చేతులతో కష్టపడి చేస్తూ ఉంటారు చాలా కొంతమంది పనులు మోటార్లు ఎత్తడం కానీ అలా రకరకాల అంటే చేతులు చేసి కష్టపడి చేసే పనుల్ని అలా అంటారు అనమాట అంటే రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు ఇంత కష్టం చేస్తే కానీ మాకు తినడానికి తిండి ఉండదు అనే సందర్భంలో ఈ సామెతను అంటే రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు అనే సామెతను వాడతారనమాట మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని సామెతలు నేర్చుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్